Hai apa kabar pemirsa, berjumpa lagi bersama kami ada saya Ronald dan juga Tantri di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Eh, Ronald, kalau ya. kita memulai hari kan harus makan dulu nih, oh, sarapannya tadi pagi apa? Nasi pakai mie, ada sambal, ada kerupuk, sambal goreng aku Cocok. enak banget. Cocok? Wow oh, banyak sekali kadar gulanya. Oh, nyindir nih. Nangis. Udah tahu nggak sehat, masih juga dimakan. Tapi kan enak Santri. Ah nggak cuma karena aku juga ngerasa itu enak. Pemirsa juga pasti ngerasa itu enak. <laughs> Makanya kita akan bahas pagi hari ini bagaimana caranya menurunkan tingkat kadar gula termasuk juga menurunkan uh, komplikasinya. Ya jadi tips-tips bagaimana mengontrol kadar gula dalam darah diabetes hati-hati. Komplikasinya hmm. bisa mematikan ya. Dan tentu saja biar tambah berilmu ngobrolnya ada Bang Faidon di sini. Hai Bang Faidon. Oh ya, salam sehat Indonesia. Oh, Bang Paidon, ini kalau kita berbicara mengenai Indonesia, ini kan katanya negara yang manis. Cuma yes. masalahnya kalau kemanisan, kita tuh termasuk 10 besar negara penderita diabetes terbanyak di dunia, betul? Betul, jadi uh, kalau mau kita langsung lihat data aja ya. Okay. Boleh kita bantu lihat data, jadi ternyata menurut uh, data dari... International Diabetes Federation kita tuh ranking 6 ya. Ini 2015 mungkin sekarang udah naik lagi kali ya. Mungkin udah lebih, mungkin sudah 15 juta yang tercatat. Yang tercatat. Maksudnya apa tuh? Maksudnya yang Karena kan banyak orang yang masih nggak mau periksa, takut ketemu dokter, oh. takut ditusuk, takut disuntik. Gak pernah ke lab, gak pernah. Gak Jadi pernah. Gak tahu kadar gula dalam darahnya berapa gitu ya. Dan ini yang membahayakan. Kalau misalnya kadar gula, gula darah puasa kita di atas 100 aja, ya dan itu berlangsung panjang, ini beresiko komplikasi. Dan ini seringkali Aduh, dialami oleh orang usia di atas 30 tahun. Nah, berbicara mengenai komplikasi kan diabetes ini punya dijulukan. Induk dari segala macam penyakit, hmm. betul ya? Bahasa bahasa pasarannya palu gada. Palu gada? Apa lu mau gue ada? Aduh, 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 aduh. Lu mau apa? Lu mau stroke? Ada. Lu mau serangan jantung? Ada. Nah, lu... coba kita bahas komplikasi nah, apa gitu. aja nih, Bang Jadi, Pedro. kata kuncinya penyebab komplikasi itu ada di masalah darah dan pembuluh darah. Hmm. Jadi, kadar gula darah di dalam darah yang tinggi itu, itu bisa menyebabkan darah itu mengental. Ya, ya. Okay. Kemudian kadar gula darah yang tinggi juga menyebabkan dinding dalam pembuluh darah itu digesek-gesek. Ya. Sehingga ntar terjadi penyumbatan. Okay. Kemudian kadar gula darah yang tinggi akibat darah yang kental tadi menyebabkan tekanan darah naik. Nah tekanan darah naik itu juga seringkali tidak terasa. Waduh. Hmm. Nah kalau tekanan darah itu naik, ini dinding dalam pembuluh darah lama-lama tambah tebal. Okay. Sehingga diameternya tambah sempit. Konsekuensi logisnya apa? Tekanan darah naik. Dampaknya apa resikonya? Pada jantung bisa kena serangan jantung. Makanya banyak orang sekarang umur 40 tahun, bahkan 30 tahun ya, ya. meninggal mendadak. Usia produktif ya? Usia produktif. Kemudian selain serangan jantung apa? Stroke. Hmm. Sekarang okay. banyak umur 40, 35 kena stroke juga. Kenapa? Tadi masalah pembuluh darah tadi. Kemudian apa lagi? Ini yang paling menakutkan salah satu adalah gagal ginjal. Hmm. Nah kemudian satu lagi, uh, seiring dengan lagi merebaknya pandemi corona di Indonesia, kadar gula darah yang tinggi itu menyebabkan menurunnya fungsi kekebalan. Hari ini kita mau belajar bagaimana caranya agar bisa mengontrol kadar gula darah, menurunkan kadar gula darah, kalau bisa secara alami, sehingga risiko stroke, risiko serangan jantung, risiko gagal ginjal, dan bahkan satu lagi risiko corona berkurang. Nah Bang, yang tadi itu pengumpulan itu terjadi hanya karena makanan atau gimana? Salah satunya. Salah satunya? Satunya makanan, salah duanya aktivitas fisik seperti olahraga yang kurang. Hmm. Oke. Okay. Ya, jadi kita bahas kesalahan yang pertama deh makanan. <laughs> Oke. Okay. Nah. Jadi keyword pertama itu kata kunci pertama adalah makanan yang meningkatkan kadar gula darah tinggi. Oke. Okay. Oke. Okay. Apa aja? Mie instan, roti, aduh, kue, aduh. gula pasir, sirup, nah, lo. nasi putih. Enak semua, Bang. Emang enak semua, tapi ini memang kurang sehat. Pada usia di bawah 30 tahun, uh, tubuh kita masih punya sistem hormon yang baik di atas 30 tahun sudah kurang. Jadi uh, kemampuan kita untuk mengontrol gula darah itu ber berkurang ketika usia kita di atas 30 tahun. Jadi mau nggak mau kita harus menukar. Oke, jadi tips yang pertama adalah hindari atau kurangi minimal ya makanan yang tinggi karbohidrat. Betul. Mie instan, roti, kue, gula pasir, sirup dan juga nasi putih. Bisa? Harus bisa. Ah. Ya, gitu ya. Betul. Tips yang pertama jadi harus diganti. Harus diganti. Dengan apa, Bang? Dengan yang namanya karbohidrat kompleks. Karbohidrat ya. kompleks. Jadi karbohidrat kompleks itu adalah karbohidrat yang kalau kita makan gula darah tidak naik terlalu tinggi. Nah, ini sangat penting untuk oh. penderita diabetes dan kawan-kawannya yeah. nih salah satunya hipertensi udah harus makan seperti ini jadi kalau mau sehat udah nggak ada pilihan oatmeal kentang ubi jalar Aduh. kacang kacangan jagung nasi merah kingkong kingkong oh ya kingkong okay. <laughs> ya jadi kalau kita mau makan makanan ini maka tubuh kita gula darahnya tidak naik terlalu tinggi Artinya resiko pengentalan darah berkurang, artinya beban pembuluh darah berkurang, hmm. artinya stamina lebih bagus, dan komplikasi dari 
risiko ya, ya. karena gula darah tinggi itu kita bisa kurangi. Tips berikutnya, saya tuh selalu pengen tahu gimana caranya makan yang baik dalam satu hari gitu loh Bang. Hmm. Oke, okay. tips berikutnya yang penting adalah makan buah dan atau sayur siang malam sebelum makan, tiga kali. Sebe sebelum makan? Sebelum makan. Kan biasanya buah itu kita diajarkan Betul. sebagai pencuci mulut setelah makan selesai. Betul, tapi ternyata kalau kita makan sebelum makan ada beberapa manfaat yang sangat penting. Satu, oh. ya kita bisa perut kita setengah penuh. Hmm. Jadi makannya nggak terlalu banyak porsinya. Ya. Kedua, okay. kita dapat suplai vitamin dan mineral untuk mengolah makanan. Khususnya, oh. khususnya untuk membantu memperlambat kenaikan gula darah. Oke. Okay. Ketiga, dia mengandung lendir yang membantu melumasi sistem pencernaan sehingga mengurangi peradangan. Hmm. Keempat, serat larut. Artinya membantu mengurangi penggumpalan darah nantinya. Kemudian serat tidak larut yang membuat perencanaan lebih lancar. Okay. Itu tips kenapa kita harus makan buah dulu pagi, siang, malam sebelum makan. Buahnya apa sih? Oke, okay, buah yang penting yang berhubungan dengan kontrol gula darah ada beberapa. Pertama, timun. Hmm. Oh. Kedua, apel. Ketiga, bangkuang. Keempat, jambu biji. Dulu waktu kecil belajar nggak sih Kang, Pak Sehat 5 Sempurna. Apa? Ya. Jadi makanannya itu harus ada proteinnya, ya, harus betul. ada karbohidratnya mm -hmm. gitu ya buah-buahan. Masih, -buahan kan? Juga masih kan? kan? Gitu kan? Betul, tapi sekarang kita mau, mau ngerubah komposisinya. Oh. Saran saya seperti gambar ini, jadi setengah dari makanan kita itu adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Hmm. Jadi kalau kita makan buah-buahan dan sayur-sayuran bukan berarti kita seperti kambing. <laughs> Justru kita lebih manusia, lebih sehat kalau makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu iya, adalah iya. hal yang saya jarang sekali makan Bang. Nah. Itu kita harus merubah mindset Kang Ronald. Kalau protein ini apa tuh harus itu? Jadi untuk protein kata kuncinya adalah cukup seperempatnya atau seperlima dari porsi makan kita. Tapi syarat utamanya kalau bisa nggak digoreng. Aduh. Jadi dikukus. Jadi kalimatnya jadi makan enak nggak digoreng. Uh, Tantri, bukannya yang digoreng-goreng itu enak? Nih, ini dia nih permasalahannya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Iya. Ada banyak tips lagi dari Bang Paidon. Makanya jangan kemana-mana kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di Go Healthy, cara tepat. Hidup, Hidup sehat. sehat. didukung oleh didukung oleh pemirsa kembali lagi di gue healthy cara tepat hidup sehat kita iya. hari ini membicarakan mengenai bagaimana menurunkan kadar gula termasuk juga mencegah komplikasinya karena komplikasinya bisa mematikan. Iya, jadi pemirsa tahu nggak berapa kadar gula darahnya? Ayo, kapan terakhir kali cek ke laboratorium Ayo. ya? Oke, satu hal tadi yang sudah disebutkan oleh Bang Faidon adalah hindari atau kurangilah minimal makanan-makanan protein yang digoreng. Nah. Padahal biasanya yang paling enak ya? Kan paling enak gorengan, Bang Faidon gimana sih kok ngelarang sih? Jadi bukan, saya bukan melarang Anda uh, makan enak, mm -mm. tapi makan enak itu bisa dua versi. Mm -hmm. Versi digoreng sama versi tidak digoreng. Mm. Okay. Jadi kalau versi digoreng itu resikonya apa? Darah itu bisa mengental, ikatan oksigen berkurang. ya Kemudian risiko berbagai penyakit pasti bertambah. Ada tiga itu udah pasti. No. Ya. Wow. Jadi kalau itu enak yang digoreng, tapi kalau enak yang tidak, tidak digoreng, digoreng, berarti resiko pengentalan darah berkurang, resiko pengurangan oksigen berkurang, resiko berbagai penyakit juga berkurang. Boleh makan enak, iya juga tapi sih. yang tidak digoreng. Nah, tuh tips berikutnya tuh pemirsa, ya iya. untuk menurunkan atau mengontrol kadar gula dalam darah adalah hindari makanan protein yang digoreng. Hmm. Nah, digoreng juga tetap enak, bisa? <laughs> Harus bisa. <laughs> Tadi kan katanya Bang Paidon, salah pertama adalah makanan. Okay. Salah kedua, kurang gerak. Kurang aktivitas Betul. fisik. Emang harus seperti apa sih aktivitas fisik? Olahraga itu? itu adalah kebutuhan tubuh kita untuk uh, menyeimbangkan energi. Mm -hmm. Pada dasarnya aktivitas olahraga itu ada tiga macam yang harus kita lakukan. Satu, aktivitas aerobik, yaitu mm -hmm. yang ngos-ngosan, jalan pagi, <laughs> berenang. <laughs> gitu ya. okay. Khusus di atas 30 tahun latihan beban penting. Yang ketiga, latihan peregangan, stretching. Untuk mengurangi uh, kekakuan tubuh, sehingga hmm. mengurangi risiko cedera. Nah, khusus aktivitas aerobik ini seperti jalan, berenang, jogging, senam, bersepeda, itu, gitu ya. bersepeda hmm. itu adalah obat untuk diabetes, obat ah. untuk hipertensi. Kalau kita melakukan olahraga tadi, apa yang terjadi? Pembuluh darahnya kebuka. Hmm. Waktu kita olahraga, walaupun cuma sekedar jalan, pembuluh darah nggak buka. Darah kebuka. Oke, ketika pembuluh darah nggak buka, konsekuensi logisnya apa? Aliran darahnya lebih lancar. Lebih lancar. Yes. Oke, ya. lihat ya. 
kalau kita olahraga itu kecepatan atau frekuensinya itu bisa naik 3 sampai 5 kali lipat. Si perputaran darah si dalam tubuh itu. Okay. Artinya apa ketika frekuensinya naik, metabolisme tubuh kita naik, pembakaran lemak naik, penggunaan gula naik. Itu sebabnya oh. banyak penelitian menunjukkan bahwa olahraga membantu mengurangi risiko kanker, mengurangi uh, risiko infeksi baik pada bakteri maupun virus. Selain udah pasti olahraga itu membakar gula untuk menurunkan gula darah. Oke bang, tadi tipsnya adalah makan harus benar. Ya. Tidak boleh goreng-gorengan, okay. pembagian makanannya juga jelas. Aktivitas tiga kali sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Hmm. Tapi biasanya kan excuse nih excuse, alasan ya. Suka nggak teratur gitu loh bang Betul. Paidon. Suka kemudian bolong-bolong misalnya. Betul. Terus kita bisa ngelakuin apa dong? Ya. Okay. Atau mungkin ada yang sudah melakukan dengan konsisten tapi pengen nambah lagi. Aku pengen lebih kuat pengen lagi. Lebih pengen lebih sehat lagi. lagi. Gimana? Betul. Artinya kan. Uh... Kita punya kesadaran bahwa kesehatan itu memang bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak artinya. Hmm. Di saat ini, siapa yang punya kesehatan itu punya harapan, yang punya harapan punya segalanya. Bolehlah jatuh semua orang di seluruh dunia juga merasa terpuruk, tapi dengan modal kesehatan kita bisa bangkit. Yang saya sarankan adalah dengan menggunakan teknologi laser. Hmm. Teknologi laser? Teknologi laser adalah teknologi yang di dunia kedokteran sebetulnya sudah lama sekali dan sudah banyak dipakai di berbagai cabang kedokteran. Misalnya di bidang bedah untuk membantu operasi, untuk kedokteran mata, ya. Kemudian juga untuk, untuk kecantikan. kecantikan. Untuk Teknologi laser ini sangat membantu kita untuk uh, membantu khususnya masalah darah dan pembuluh darah. Jadi okay. kelihatannya cuman, ya jangan bilang cuman, tapi manfaatnya ketika kita perhatikan darah dan pembuluh darah itu adalah umur yang lebih panjang. Ingat tadi diabetes itu masalahnya adalah ketika uh, gula darah tinggi dia bisa menyebabkan kekentalan darah. Hmm. Gula darah tinggi bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Ya. Gula darah tinggi bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Oke, okay? artinya entar risikonya jantung, stroke, gagal, gagal ginjal, ginjal, ada laki-laki masalah vitalitas laki-laki, ya kan? Kemudian uh, untuk urusan kekebalan kita menjadi sangat berkurang, lebih rentan terhadap virus dan bakteri. Okay. Nah, okay. artinya kalau kita kasih perhatian, misalnya menggunakan teknologi laser itu bisa membantu mengurangi. penggumpalan sehingga darah bisa lebih lancar. Ah gimana sih biar biar biar, biar terbayang gitu loh. Jadi gini, nah ini bayangin ini gambar dengan bantuan teknologi laser oh. dia seperti dipecah. Biar si gumpalan-gumpalan darah itu dipecah. Dipecah. Akhirnya darah menjadi tidak kental dan lancar gitu ya. Lebih lancar okay. dan artinya setiap keping-keping ini kan punya tugas nih. Keping-keping darah ini ada nutrisinya, oksigennya. Ada oksigennya. Nah, itu yang dihantarkan hmm. ke seluruh sel tubuh kita. Kemana? Ke kulit, ke jaringan, ke hidung, hmm. ke jantung, ke tangan, ke, ke kuku, semua sel, semuanya ya? diantar ke semua sel. Nanti di dalam sel itu, nutrisi ini nanti baru dirubah. Sel manusia itu, di dalamnya itu ada kompor energinya. Nah, kompor energinya itu yang namanya mitokondria. Okay. Nah, di mitokondria itu, nutrisi yang tadi dipecah, dimasukin ke dalam mitokondria, nah seperti ini bentuknya. Hmm. Dimasukin nutrisi ke dalam mitokondria, dari sini dia akan memproduksi energi lebih banyak termasuk apa tadi kalau ada gula darah mau dipakai dan lain sebagainya dimasukin ke mitokondria biar bisa dipakai dibakar jadi energi jadi energi makanya oh. ketika kita menggunakan teknologi laser sensasi yang bisa dirasakan adalah sensasi segar hmm. bugar energinya bertambah dalam waktu bersamaan berarti gula darahnya juga turun dong ya oh, karena dipakai karena, karena dibakar dipake, iya, betul, betul kan? karena kepake ya kan nah apa akibatnya akibatnya adalah risiko uh, diabetes kita juga bisa dikurangi Bro. gara-gara teknologi ini Apalagi yang bisa dilakukan sama teknologi laser, dia bisa membantu melebarkan pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya ya seperti selang itu dia bisa melebar. Nah, dia karena dia merangsang produksi yang namanya nitrik oksida, nitrik oksid. Ketika pembuluh darah kita melebar, artinya apa? Itu dia berkombinasi dengan Lancar. tadi darah yang sudah e, terpecah, trombositnya, pembuluh darah yang terbuka, sehingga dia alirannya lebih lancar, sehingga proses membersihkan pembuluh darah, wow. proses e, apa namanya perbaikan sel-sel pembuluh darah sangat dibantu dengan menggunakan teknologi laser ini dan akibatnya apa kita bisa mencegah komplikasi dari kalau kita kena diabetes kena hipertensi ya. komplikasi apa tadi serangan jantung stroke gagal ginjal vitalitas laki-laki berkurang kemudian kulitnya jadi kurang cerah ya. gitu. dan salah satunya membantu mencegah komplikasi uh, karena turunnya kekebalan tubuh kita Ketika kita punya sel-sel kekebalan dengan bantuan teknologi laser, dia bisa dioptimalkan kerjanya. Gitu. Ini berarti salah satu bentuk bagaimana cara kita bisa mengoptimalisasi penggunaan teknologi untuk kesehatan, Betul. Kang. Betul. Bang Faidun, terima kasih buat penjelasannya. Mudah buat dimengerti, tapi mudah-mudahan kami tidak malas untuk melakukannya. <laughs> harus penting. bisa, harus bisa ya. Nah, pemirsa saya yakin ada banyak pertanyaan di Anda ya. 
tentang teknologi laser untuk darah ini seperti apa sih? Makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup, hidup sehat. sehat. Didukung oleh Didukung oleh Pemirsa kita lanjutkan perbincangan di Go Healthy dan bahasan kami kali ini adalah bagaimana caranya kita untuk menurunkan ya tips menurunkan kadar gula dalam darah dan mencegah komplikasi akibat diabetes. Nah tadi kan ada beberapa tipsnya ya Kang ya. Hmm. Satu, makanannya harus dijaga. Ayo bisa, bisa, bisa. Dua, olahraganya, aktivitas fisik lah bahasanya. Jangan malas, jangan malas. Tiga, bagaimana caranya bisa menggunakan teknologi juga untuk kesehatan. Betul. Ini nih yang paling penting sebetulnya. Betul, teknologi laser khusus untuk darah. Kalau ketemu Mas Panji yang selalu terbayang di kepala saya adalah kuasnya beliau ini. Mm-hmm. Ya. Kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Wah, <laughs> bilang gitu, Tadi Mas kan Panji. juga sempat dibahas kan ya, bahwa aliran darah ini penting sekali. Dan makanya terutama bagi para penderita diabetes, mm-hmm. dia harus melakukan berbagai macam cara ya. supaya gula darahnya tetap terkontrol sehingga dapat terhindar dari komplikasi akibat diabetes. Ya. Karena kan diabetes itu bukan <laughs> akhir dari segalanya. Betul. Ya. Tapi Banyak komplikasi yang mengintai kita. Itu. Ini yang makanya hmm. perlu kita waspadai. Dan sekarang bagi Anda pemirsa di rumah, kita bisa menjaga kadar gula darah kita tetap terkendali dan membantu mencegah komplikasi dari diabetes dengan kita memanfaatkan teknologi laser. Dan sekarang untuk memanfaatkan teknologi laser, semudah menggunakannya pada pergelangan tangan kiri kita. Alat kesehatan ini namanya adalah dokter laser. yang dapat membantu untuk mengontrol gula darah kita dan membantu mengurangi resiko komplikasi dari diabetes. Ini mungkin uh, banyak yang beranggapan kan cuman Ditaruh. dipakai di pergelangan tangan kok bisa memperbaiki darah seluruh tubuh gitu loh Mas Panji. Iya, <laughs> karena begini Kang Ronald, dokter laser yang kita gunakan ini menggunakan 10 mata laser yang dimana kalau kita lihat pada pergelangan tangan kiri kita, 10 mata lasernya ini akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Hmm. Jadi ada pembuluh darah arteri radialis, arteri unar, yang sekaligus juga titik aku puntur okay. yang nantinya oh. ke semuanya ini ketika kita menggunakan dokter laser aliran darah yang lewat ini bisa menyerap energi laser kemudian dibawa ke seluruh tubuh hmm. supaya aliran darahnya lebih lancar jangan sampai darah menjadi terlalu kental Betal, gumpalan-gumpalan darah kita bantu uraikan kemudian bisa membantu apa lagi? ya bisa membantu mencegah jangan sampai terkena dari penyakit jantung hmm. ataupun penyakit stroke oke jadi meskipun dipakai di pergelangan tangan hakikatnya seluruh darah yang ada di anggota tubuh kita ini diperbaiki gitu ya mas Panji ya? betul sekali Kang Ronald apalagi sekarang dengan kombinasi ada tiga warna laser nih Kang Ronald oh. ini kombinasi ini akan bermanfaat bagi seluruh kehidupan kita karena secara warna merah dan juga warna biru ini kan bisa membantu melancarkan aliran darah hmm. biru bersifat sebagai anti inflamasi dan juga bisa membantu melenturkan dan melebarkan pembuluh darah kita dan laser warna kuning ini Kang ini bisa membantu untuk memberikan ketenangan, Wih. ada efek relaksasi. Misalnya bagi para penderita stroke, ini mereka orang-orang yang mengalami kesulitan tidur, Betul. yang insomnia belum lagi. Hmm. Ini pasti akan mengalami uh, perjuangan untuk bisa tidur. Ya. Sudah di tempat tidur, tapi nggak bisa tidur juga. Ya, ya, ya. Tentu hal ini kan tidak menyenangkan. Dan oleh karena itu, laser juga bisa membantu supaya kualitas hidup kita bisa menjadi lebih baik. Makanya dilengkapi juga dengan intranasal terapi kit yang bisa digunakan pada rongga hidung kita. Di rongga hidung kita ini, ini ada banyak sekali pembuluh darah yang kecil-kecil, hmm. pembuluh darah kapiler. Jadi ketika kita stimulasikan sinar laser pada rongga hidung kita, aliran darah di area kepala ini bisa menjadi lebih lancar. Yang artinya apa? Keluhan-keluhan yang biasa terjadi di area kepala bisa dibantu. Misalnya sakit kepala, migrain yang terjadi karena aliran darah yang lancar, mm-hmm. yeah. bahkan bisa membantu mencegah stroke. membantu proses pemulihannya dan juga mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang. berulang. Nah, oleh karena itu juga dokter laser yang Perfect 10 Plus ini dilengkapi dengan laser pad. Laser pad ini fungsinya untuk membantu melancarkan aliran darah secara lokal. Jadi misalnya di area kaki yang mulai ada mengalami luka, kita bisa gunakan laser pad ini pada area sekitar luka. Supaya apa? Aliran darah lebih lancar ke area tersebut. Supaya nutrisi, oksigen bisa menjadi lebih optimal dan nanti bisa membantu proses pemulihan. Sebelum itu mengalami luka, ketika udah mulai merasakan kesemutan atau kebas-kebas, bisa menggunakan laser pad ini. Oke, okay. Mas Manji kalau misalnya manfaatnya begitu banyak buat darah kita, ya. tapi teknologi laser ini nggak dipakai terus-terusan dong? 
kita cukup gunakan satu hari dua kali kan Ronald? Ini salah satu hal yang menyenangkan mm-hmm. karena kita bisa sharing sama keluarga kita. Mm. Karena ketika kita memiliki dokter laser, satu alat bisa digunakan satu keluarga. Toh penggunaan satu hari kan cuma dua kali. Jadi setelah kita menggunakan, boleh dong pasangan kita menggunakan. Okay. Atau kemudian uh, orang tua kita atau anak kita yang udah usia remaja juga bisa gunakan sebagai langkah pencegahan, yeah. preventif. Jadi bukan hanya bagi orang-orang yang mengalami keluhan, tapi kalau kita sadar bahwa kita ada faktor resiko, pola hidup kita kurang baik, kemudian kita ada faktor keturunan, kita bisa menggunakan alat kesehatan dari dokter laser ini sebagai langkah pencegahan. Dan karena kita bisa menggunakan dokter laser ini 5 sampai 10 tahun, hmm. jadi lebih ekonomis kan? Oke. Okay. Ngomongin soal menjaga nih Mas Panji, kalau sudah kena penyakit diabetes itu kan ada ya. beberapa yang sudah harus mengkonsumsi obat-obatan. Betul, betul. Iya kan, Kang Ronald dan juga mungkin pemirsa mengalami hal yang sama. Ini bisa berdampingan dengan teknologi? Tentu saja, alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser yaitu dokter laser ini, ini kan awalnya diteliti untuk membantu pengobatan Anda. Jadi kita bisa gunakan berdampingan bersamaan. Fungsi laser melancarkan aliran darah. Jadi kita bisa gunakan dokter laser dulu, kemudian konsumsi obat. Supaya apa? Penyerapannya, distribusinya kan lebih optimal. Supaya nanti ketika kita kontrol berikutnya ke dokter, semuanya di checklistnya oke okay deh, bagus gitu kan. Ya jadi sebetulnya jawabannya adalah tinggal mau atau tidak. Hmm. Betul. Alatnya sudah Anda, Anda mau dibantu atau tidak. Kalau saya sih mau, tentu juga mau kan? Mau dong pastinya. Kadang-kadang berpikir kalau kemudian soal investasi itu hal-hal yang besar. Hal-hal yang bisa kita pegang, kesehatan lupa diinvestasi. Iya, Mas Panji kayaknya banyak yang mau juga. Dan bagi Anda pemirsa di rumah yang ingin merasakan manfaat dari alat kesehatan, yaitu dokter laser ini, Anda bisa menghubungi nomor telepon call center yang tertera pada layar kaca Anda. Atau Anda juga bisa mencari informasi yang lebih lengkap di website resmi kami. Karena tujuan kami adalah membantu Anda dan keluarga Anda untuk menjadi lebih sehat. Ayo kita kontrol gula darah kita, kita cegah komplikasi diabetes bersama-sama dengan menggunakan dokter laser. Mm-hmm. Karena ketika Anda sudah memiliki dokter laser, Anda bukan hanya memiliki alatnya saja, alat kesehatannya saja, tapi Anda juga berkesempatan untuk berkonsultasi dengan tim medis kami secara gratis sebagai bentuk pelayanan dan komitmen kami terhadap Anda. Jadi sekali lagi nih, banyak yang tanya, silahkan tuh nomor telepon yang ada di layar kacanya, Anda hubungi, ya silahkan tanya dulu untuk mendapatkan teknologi laser ini dan Semoga Anda bisa merasakan manfaatnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Panji. Makasih banyak loh Mas Panji sudah berbagi bersama Bantang dengan kita. Iya. Nah, ini yang pasti juga menjadi insight untuk pemirsa mm-hmm. bahwa kalau kemudian kita ingin sehat ya kita harus mengupayakan. Harus. Kita harus berusaha. Dari mulai uh, tips-tipsnya tadi, makannya, aktivitas fisiknya termasuk juga menggunakan teknologi. Iya, pemirsa sampai jumpa lagi di gohati berikutnya. Cara tepat. Hidup, Hidup sehat. sehat.